Kunst ist für mich nackt, Kunst ist für mich existenziell, es ist authentisch, schonungslos und äh, reißt sich eigentlich die Brust auf. Ich versuche archetypische Frauenbilder zu schaffen und das mache ich auch mit den Frauen, mit denen ich umgehe. Ja? Die bringe ich dazu, äh, über ihre eigenen Grenzen in die Vergangenheit oder eben auch in der Zukunft zu gehen. Eine der meiner selbst auch beliebtesten Fotoserien ist die Schwingungskurve. Die habe ich mit Gitti gemacht, also einer Freundin, die auch sehr oft mit mir gearbeitet hat, die also auch wie ich ihren Körper als Objekt der Kunst benutzt hat. Fünf ist das Zeichen für den Menschen. Also habe ich gesagt, du gehst mit dieser unserer Leidenslinie von oben nach unten an dieser Glasscheibe. Und dann sage ich, okay, und wir kommen wieder drüber weg. Und dann machst du jetzt die Lebenskurve, wie man drumherum kommt. Ja? Und dann hat sie so eine sehr schöne Kurve gemacht und ich immer weiter, weiter, weiter. Und dann dachte ich, ey, und das stellen wir uns jetzt neben uns. Das ist das Stück Leben, was wir wegstellen können, wonach wir wieder eine andere Form finden für uns, um ja, das Leben zu erfahren, aber auch zu bewältigen. Ne? Und das ist die Schwingungskurve. Ich habe natürlich mit Frauen gearbeitet, indem ich auf ihren Körper gemalt habe. Aber dann gab es auch immer in der DDR die Grenze. Eine Grenze, die wir geistig ja, immer hatten. Also das Denken wurde kontrolliert. Ja. Und diese unsichtbare Grenze habe ich auch in Form einer Glasscheibe genommen. Die Glasscheibe ist für mich eigentlich ein Bild, also ein Nichtbild dieser unsichtbaren Beschränktheit in der DDR, in der Diktatur. Also habe ich viel mit Scheiben gearbeitet. 1976 war ich eine exmatrikulierte Studentin. Im gleichen Jahr wurde der Liedersänger Wolf Biermann, äh, als er im Westen aufgetreten ist, nicht mehr in die DDR zurückgelassen. Und ich habe dann in Erfurt die Unterschriftensammlung gemacht äh, für die Wiederhereinlassung von Biermann und bin für diese Unterschrift, weil ich als Erste unterschrieben habe, zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. Ich kam dann nach Hoheneck, das ist das härteste Frauengefängnis der DDR. Dieses Anderssein von Frauen, das habe ich im Gefängnis erlebt und auch gelebt, ja, weil ich das über und unter mir war. Und wenn du mit 30 oder 50 Frauen in den Keller gehst ja, und die ziehen sich alle aus. Ja, und also ich habe die jungen Körper gesehen, ich habe die alten Körper gesehen, ich habe die Risse in, ihren, in ihrer Haut gesehen. Ja, und ich hatte keine Angst und habe mir natürlich überlegt, wo ich aus dem Knast kam, was machst du jetzt? Da dachte ich, da gehst du jetzt in die Kunst, da wirst du nicht sofort verhaftet. Ich hatte den Fotoapparat, wie gesagt, und plötzlich sprudelte das raus. Und da konnte ich fotografieren, fotografieren, fotografieren. Ich habe zu, am Anfang ähm, mit Künstlerinnen gearbeitet. Und wenn man andere fotografiert, dann, äh, ähm, tja, was ist das? Das ist nicht ich. Das ist keine Selbstdarstellung. Viele haben immer gedacht, wenn sie geht, die, die so ins Kammer, das bin ich, ich sage, das bin ich nicht, die hält dem nur stand, was ich meine. Ja? Es ist sofort äh, das andere Ich. Und zwar ist das wie so eine Forschung. Das ist auch wie eine Lust, die andere entdecken zu wollen. Also diese ähm, Frauenbilder, äh, aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Da gibt es einen Spruch der Isis, die sagt, was da ist, was da war, was da sein wird, bin ich. Mein Schleier hat keiner gelüftet. Und mir geht es immer um den Schleier, der vor uns Frauen ist, zu lüften. Ich möchte, dass es weggeht, dass wir wissen, wer wir sind. Bis da reinzukommen, habe ich mich wirklich ausgezogen, um so nah wie möglich an, 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 ja, an dieses Unendliche, was wir in uns tragen, das unendlich Weibliche. Ja, und das ist unser Körper. Also sobald ich nackt bin, bin ich Weib, bin ich Frau, ja? bin ich ich ne? und durch nichts irgendwie gezeichnet. Ich äh, gehe über den Rahmen auch der Zeit. Ja? Deswegen ist auch meine Kunst nicht gebunden an die DDR oder an irgendwelche äh, Themen, so, sondern das geht gleich in das andere und, und streift auch das Zeitlose.